ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಲಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಶಾನ್ ಬೊಗ್ ಬಾರ್ಕೂರು ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಅಂತರಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದು ಅದು ತನ್ನೊಳಗಿನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತದೆ ಅಂತಹ ಮನದ ಮಾತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಈ ಕಲಾಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗ ಕಲೆಯವರು ಅವರು ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಕುಂದಾಪುರದ ಯೋಗ ಬಂಧು ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಕಲಾಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಲಾಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಯೋಗ ಅಂದ ಕೂಡ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಂತೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯೋಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತಹ ಕಲೆ ಆ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಸರ್ ಸರಿ ನಾವು ಹೊಟ್ಟಿರೋದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಗ್ಗೇರಿ ಅಂತ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕೆ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ಪೂವಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಕುಕ್ಕಿಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಚೇರ್ಕಾಡಿಯ ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಣಿಪಾಲದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಅನಂತರ ನಾವು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ತಜ್ಞರು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನಂತರ ಕುಂದಾಪುರದ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೀಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೋಗದ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಅದೇ ಯೋಗ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಎಳವೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಸರ್ ಯೋಗ ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಯೋಗ ಪಟ್ಟುಗಳು ಇಲ್ಲ ಯೋಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷಿಕರಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಾವ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮುಂಗೇರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ತರ್ಲಿನ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪಾತ್ರಿಗುಳ ಹೌದು ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಸೇರುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ತರ ಇತ್ತು ಹಾ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಿಲ್ಲಿ ಅದರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸರ್ ಯೋಗ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವಿದ್ವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವಿದ್ವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಬ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನವರು ಅವರ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅಂತ
ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ವರ್ತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಟಿವಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಅಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಂಡ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ನವರವರು ಇಲ್ಲಿ ಮರಣೆ ಅವರು ಅವರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಂಜೆ ಎಂಟು ಕಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದುವರೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊಗದ್ಲು ಯೋಗ ಕಲ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಎಂಬತ್ತಾರು ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರ ಬತ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಒಂದು ಸೊಂಟ ನೋಯಿತು ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಡಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಆರ್ ನಾಡು ಅಂತ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲುಬಿದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಲ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ರು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಎನ್ ರಾವ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಖರ್ಚ ಇತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುದು ನರದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ ಇದಿರಲ್ಲ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಈ ದೇಹ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋವು ಶುರು ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಪೈನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಣ್ಣ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅದು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಬರುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಹೋದ್ವಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹತ್ತನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅವಾಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಲಿಂಗಾಯತ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಕ್ ಹೋದ್ದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬರುವ ನೋಡಿ ಬರುವ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿಂತರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೇನೆ ಮನೆ ದೂರ ಇದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಒಪ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲರವ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಒಂದೇ ಮನೆಯವರು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಇದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯವರು ಐದು ಮಂದಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ ಮಂದಿ ಇದ್ರು ಒಟ್ಟು ನಾವು ಒಂಬತ್ ಮಂದಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರ ಆಶ್ರಮ ಬರೋರು ಟಚ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ 
हेलो सर नमस्ते इष्टी <laughs> 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 संजीवन कल दान मैडम नन बहुत खुशी आगे मलिया मलिया कन्डवी बहुत खुशी आगे कन्डदल उत्तर को उचित पाप कष्ट कमे अन्स सर या नमल कन्डिगरे कन्डवाड़ा मध्य मध्य इंग्लिश सेसको मतडतर अब इवर केर वो शब्द कूड़ा बेरे भाषे सेस कन्डवे कष्टपुर इष्टपुत सर तेनो हेल्त आव अदर मुंदी डिस्टर्ब आते प्रारंभ प्राणायाम कल अर्पण मग सर अंदर तम हेसरी मुदे योग बंद अंत अंदर अब अब यु सर आसर इटवर यार मत निम्बे अब हे बंत निम्बर ना नमस्ट के अभ्यास बेरवे कल नमेंगे अस्ट अंदर धैर्य बरती तेरली ब्रह्मवर दी ना ब्रह्म कुमारी सहस्रम के संडे संडे ऐन कार्यक्रम बरती अली अण्डी 
ಒಬ್ಬ ಯೋಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಶೇಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಲ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೀಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ ಕಲ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಮಾಡುವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಇದೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಾಲ್ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಏಳರಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಸಿವರೆಗೆ ಹಂಗೆ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಡೇ ಆನಂತರ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗೋಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಬ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವರು ಅವರ ಎಚ್ ಎಮ್ ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಡಂಚ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ ನಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ದಿವ್ಸ ಫುಲ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಧ್ವಜ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ರು ಇಡೀ ಪೇಟೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಏನ್ ಇಡುದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಲ್ವಾ ಹೆಸರು ಏನ್ ಇಡುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೋಗ ಬಂದು ಅಂತ ಇಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂದು ಅಂತ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೋಗ ಬಂದು ಅಂತ ಹೆಸರು ಯೋಗ ಬಂದು ಸಂಜೀವಣ್ಣವರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯೋಗ ಬಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜನ ಗೌರವ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲವರು ಒಂಥರ ಓರ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಫೀಸ್ ತಕೊಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ದೇವ್ರು ಮೆಚ್ಚುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪರಿಣಾಮ ಆಗತ್ತೆ ಆಂತರಿಕ ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲುಬು ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬೋದು ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಆದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳು ಎಂಡೋಕ್ರೈನಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಡೋಕ್ರೈನಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈ ಯೋಗಾಸನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೀಗೆ ಅದು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಂತರಿಕ ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅದು ಕೃತಕ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ 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 ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಓಂಕಾರ ಅದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಓಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪಂಗಡದವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಪದ ಅಲ್ಲ ಓಂಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಶಬ್ದ ಅದು ಶಬ್ದ ಹೌದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಓಂ 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 ಸರ್ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕಲಾಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಬೇಡ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಗು ಬಂತು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಸಂಜೀವ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗ ಬಂದು ಸಂಜೀವ್ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೌದು ಅವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವಂಜೆ ಅವರು ಅವಂಜೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಅವರೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಣಿಪಾಲ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೇಳಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಅವರೊಂದು ಯೋಗ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಭವನ ಹೇಳಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಮುಕ್ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಅವರು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಳಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ದಿವಸ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ವಾಟರ್ ಥೆರಪಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮತ್ತೆ ನೂರಾರು ಕಡೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಯೋಗ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ
ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್ ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ದೇವಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು ನಿಗರ್ವಿ ನಿಗರ್ವಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಲ ಈಗ ನಾಳೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ಓಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತು ಸರ್ ಓಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾರು ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಓಮ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೂರು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸಂಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಅಂತ ಆ ಓಮ ಅಂತ ಏನು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಓಮ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಅಂತ ಅಕ್ಷರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ ಓ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣುವನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ ಮಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಓಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅನಂತರ ಈ ಓಂಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತದೆ ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತದೆ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಓಂಕಾರದ ಅಲೆಗಳು ಪಸರಿಸ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಬಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಸ್ಯ ನಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಒಳ್ಳೆ ಎರಡು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಎರಡು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡವನ್ನು ಎರಡು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಿನ ನೀವು ಓಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಅಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಓಂಕಾರದ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಆ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಹುಲ್ಸಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಓಂಕಾರದ ಅಲೆ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ತದೆ ಆರಾಮ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರದ ದನಿ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ನಾವೀಗ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ ಯೋಗಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕಲಾಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯ
ಅವರೇ ಯೋಗ ಬಂದು ಸಂಜೀವಣ್ಣವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸೋಣ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಸರ್ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಲಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ ಅದು ಹೇಗೂ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ನೀವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿದ್ದೀರಿ ಯೋಗ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಡಿ ಎನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೈಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಈಗ ಸದ್ಯ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯ ಗುಜ್ಜಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನ ಹೆಸರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಈಗ ಕೋಟಾ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಗನಿಗೆ ಯೋಗದ ಇದೆಯಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಡದಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಗ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಯೋಗಾಸನ ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಯೋಗಾಸನ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾಳ ಸಾಹಸ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಫುಡ್ಗಳು ಆ ಥರ ಇದೆ ಸರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫುಡ್ಗಳು ಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಮಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರೀತಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆದದ್ದು ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲಬರಕೆ ಅದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಗ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿ ಆಯುರ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸುದೃಢವಾಗಿರಿಸೋಣ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೋಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದಾಗಿರಲಿ ಬಿ ಪಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಈ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಯೋಗ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋರು ಏನು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಧನಿಯವರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಉಂಟ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳದ್ವಿ ನೀವ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವ್ ಹೇಳದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಏನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ಯೋಗ ಡೇನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇವಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದವರು ಒಪ್ಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಗ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೇಧೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಮೇಧೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕುಂಠಿತ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಮ್ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದಂತಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುದಿಲ್ವೋ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಅಂಗದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ಮುಂದೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಡಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಡೋಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯ ಪುನಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರು ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಬಹುದು ದಿನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿಡ್ನಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ದೋಷ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ನೋಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರುಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಸರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಈಗ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಏಳು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಹೋಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರುದಿಲ್ಲ 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 ಅದಷ್ಟು ಮಂದಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಹಾರ ದೋಷದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಅವರು ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತೀವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಈಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟದ್ ಕೆಲವರು ವಾರಗಟ್ಲೆ ಮಾಡಿಡ್ತಾರೆ ಚಪಾತಿಯೋ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೋ ಅದು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ
ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಸಮತೋಲನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗ್ತದೆ ತನ್ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಓಂಕಾರದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರದ ಬರ್ತದೆ ಏಕಾಗ್ರದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದೇಹದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಡ ಹೈಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಂಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಾಹ್ಯ ಒಂದು ವಲಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ದೇವರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಫೋಟೋದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಆವರಣ ಕಾಣ್ತದೆ ಕಿರೀಟದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಇಡೀ ದೇಹದ ಸುತ್ತ ಇರೋದು ಕಾಣ್ಬೋದು ಕಾಣ್ಬೋದು ಒಬ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಲಾಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀರಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಓ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಏಳನೇ ಇಸುವಿಂದ ಬಲ್ಲೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಯೋಗ ಬಂಧು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಎಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಯೋಗ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿ ಅವರಿಂದ ಯೋಗವನ್ನ ಕಲ್ತ ಒಬ್ಬ ನಿರಹಂಕಾರದ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವ ಮನಸ್ಸಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನವನ್ನೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೌದು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ಯೋಗ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಹೌದು ಅವರ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಅದೇ ಸರ್ ಬಹಳ ಅದೇ ಸಿತಿಹಾರ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಯ್ರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಯ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಯ್ರಿ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತು ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರು ಅವ್ರ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ವೈದ್ಯರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಬಲ್ಲೆವು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೈದ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚೋಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಗೆ ನಾವೊಂದ್ ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬರ್ತಿದ್ರು ಆನಂತರ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲೇ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಡೇ ಬರ
ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬಂದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ತನ್ಮೂಲಕ ಕಾಯಿಲೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಯಂಕಾರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಲಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಲಯ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಆ ವಲಯ ಸರಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೋಗಾಣುಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚದವರೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿರ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರುದು ಅವರು ಸಾಧುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ನೋಡಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಓದ್ತಿ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳು ಸುತ್ತಾಕ್ತಾವೆ ಅವು ಬರುವಾಗ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಸುತ್ತಾಕಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಇದ ಕಾರಣ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ಆ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಶಾಂತ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಂಘದಂತೆ ರಂಗು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಕೈ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂತ ತತ್ವ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗುವ ಮೊದ್ಲು ಒಂದ್ ಸಲ ಕಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಹೌದು ಆಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಜ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಏನೇ ಇರಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವ ಅಂತಲ್ಲ ಏನಾರು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇಡೋಣ ನಮ್ಮ ಏನಾರು ಒಂದು ಈಗ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ದು ದುಡ್ದು ನೀವೀಗ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಆ ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಹಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಶೂರ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೋಟ ಆ ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನ್ ಕಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಬೀಡ್ನಲ್ಲಿ
ಯಾರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರೇ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಮೂರ್ಖ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ದರೋಡೆಕೋರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನ ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ತಗೋಬೋದು ಹೌದು ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಈ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಹೌದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು ದೇವ್ರು ನನ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಖರ್ಚು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ನಿಜವಾಗಿ ಅದೇ ಸರ್ ಈಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ನನ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅರವತ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕುಂಬಾಗಿರ್ತದೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅನ್ನನ್ನು ಹೋಗುದಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪುರ್ಸೋತಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ದುಡಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿತಾನೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಲಿ ಯುವಕರಿರ್ಲಿ ವೃದ್ಧರಿರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಇದ್ದವನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಉಳಿತಾನೆ ಅಂತ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಹೌದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಳ್ತೀವೋ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯವಾದ ನಿನ್ನೆದು ಮೊನ್ನೆದು ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಬರೇ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ದುಡಿತೀವಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಗಂಟೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬಾಳ್ಬಹುದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿ ನಾವು ಬಾಳೋಣ ಆದಷ್ಟು ರೋಗದಿಂದ ದೂರ ಆಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಈ ನರಳಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್
ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶ ಸರ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಸರ್ ತಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯೋಗ ಗುರುಗಳು ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಲಾಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಗುರುಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದು ಕೂಡ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಯೋಗ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಯೋಗ ಯೋಗ ಬೇಕು ಯೋಗ ಕಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗವನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ನೂರು ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನರಳಿಕೊಂಡು ಬದುಕುದಕ್ಕಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ದೂರದ ಕುಂದಾಪುರದ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಯಪಟ್ಟು ನನಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಪಟ್ಟಿತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯು ಚಾನಲ್ ಪರ ಚಾನಲ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸದಾ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದವರು ಯೋಗ ಬಂಧು ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸನಿಯದ ಯಾವುದೇ ಯೋಗ ಗುರುಗಳ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ಕರೀರಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗದ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೂರು ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕಲಾಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ